வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு பேரண்ட் அனுப்பிச்சிருக்க கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைல்டு வந்து ஓரலில் எல்லாமே செய்கிறான் ரைட்டிங் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறான் ஸ்கூலில் டீச்சர் சைட்லேருந்து கம்ப்ளைண்ட் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்குது அவங்க வந்து அவனை பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தும் பார்த்துருக்காங்க கிளாஸுக்கு வெளியே அனுப்பிச்சி விட்டு பார்த்துருக்காங்க எல் எது செஞ்சாலுமே அவன் ரைட்டிங் பண்ண மாட்டேங்கிறான் நீங்கள் வந்து எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிற ஆன்சரில் என்ன அனுப்பிச்சிருக்கீங்க பென்சில் நல்லா பிடிக்க முடியுது தசைகளில் வளர்ச்சி இருக்குது இதெல்லாம் நீங்களே டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்குங்க ரைட்டிங் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஸ்கில் ரைட்டிங் வந்து காப்பிங் கிடையாது நிறைய டைம் ஸ்கூலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங் காப்பி பண்ணுறது மட்டும் அவங்க வந்து ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டிங் அப்படின்றது சுயமாக சிந்தித்து தன்னோடய சிந்தனையை வந்து பேப்பரில் கொண்டு வர்றது தான் ரைட்டிங் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய சிஸ்டமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய டைம் நம்ம வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் தான் ரைட்டிங் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் அங்கே வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்துடுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்குங்க சைல்டு வந்து ஓரலாக எல்லாமே செய்கிறான் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ வளர்ச்சி இருக்குது ஆனால் தசைகள் அளவில் பென்சில் பிடிக்கிறது மட்டும் பற்றாது ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் கண்களும் கையும் ஒரே வேலையை வந்து செய்யணும் ரெண்டாவது மேனுவல் டெக்ஸ்டிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த தசைகளுக்கு உண்டான வளர்ச்சி அதாவது இந்த தசைகள் அப்படின்னும் போது இந்த விரலில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த தசைகள் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கணும் மூணாவது விஷயம் அவங்க வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹெமஸ்பியர் பாடியோட லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் பிரெயினோட லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் ரெண்டுத்தையுமே கிராஸ் ஓவரும் பண்ண தெரியணும் இந்த கை இந்த கை ரெண்டுமே தனி வேலைகள் செய்யணும் இது ரெண்டுமே வந்து டெவலப் ஆனால் தான் சைல்டுக்கு வந்து ரைட்டிங் கொண்டு போக முடியும் ஏன் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்குங்க தசைகள்லாம் ரெடியாக இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து ஒரு எழுத்தோட உருவம் அதாவது இப்போ ஏ பார்க்குறீங்க இல்லை தமிழ் எழுத்து க அப்படிங்கிறது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த உருவத்தை மட்டும் பார்க்குறது வந்து பிரெயினோட லெஃப்ட் சைட் ஆனால் அதுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து உருவத்தை மட்டும் பார்க்குறீங்கன்னா அதுக்கு சவுண்ட் ஆட் பண்ணக்கூடிய பகுதி வந்து ரைட் சைட் பிரெயினோட லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் ரெண்டுமே கிராஸ் ஓவர் ஆகும்போது தான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த எழுத்து பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான முழு அனுபவம் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டுமே லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் ரெண்டுமே டெவலப் ஆகிருக்கும் போது மூளையோட பல பகுதிகள் வந்து நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணி அந்த பார்த்துருக்க எழுத்தை வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணி ரைட் பண்ணணும் ஸோ கிட்டத்தட்ட பிரெயின் ரிசர்ச்சில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுத்து அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா மூளையில் வந்து இருபத்தி மூணு பகுதிகளாவது வந்து பயன்படுத்தணும் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு அனுச்சி விட்டோடனே மிஸ்ஸு வந்து ஒரு பத்து தடவை எழுதி வச்சுட்டாங்கன்னா அது பழக்கமாகிடும் அப்படின்னு இது எப்படி நம்மளுக்கெல்லாம் ஈஸியாக செட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கூல் வந்து கொஞ்சம் லேட்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எல்லாமே வந்து ரெண்டு வயசு ரெண்டரை வயசுலலாம் யாருமே ஸ்கூலுக்கு போகலை ரெண்டாவது உடல் ரீதியாக நிறைய வளர் வளர்ச்சி வந்து நம்மளுக்கு வந்து விளையாட்டு மூலமாக செட் ஆச்சு இன்ஃபேக்ட் நம்ம எல்லாமே வளரும்போது மரம் ஏறுறதுலேருந்து மண்ணில் விளையாடுறதுலேருந்து தண்ணியில் விளையாடுறதுலேருந்து இதெல்லாம் அனுபவங்கள் இருந்தது இப்போ இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டோட அனுபவங்களே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் இருக்குது அவங்களால் அது வந்து மற்றபடி டெவலப் பண்ணிக்க முடியல ஸோ இன்னொன்று இந்த ஏஜில் வந்து சில்ட்ரன் வந்து ஒரு பொருளோட விளையாடுறது இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து தசைகள் மட்டும் இல்லை எழுத்துக்குண்டான அனுபவங்கள் கிடைக்கும் இதில் வந்து சின்ன உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா சாதாரணமாக ஏர் ரைட்டிங் அப்படின்றது சில்ட்ரன் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லும்போது உங்ககிட்ட வந்து ஆக்ஷன்ஸில் காட்டுவாங்க இதெல்லாம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எழுத்தோட உருவத்தை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது பெற்றோர்களாக நீங்கள் வந்து வீட்டில் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா சைல்டுக்கு வந்து ரைட்டிங்கில் மட்டும் இப்போ டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் அப்படி சப்போஸ் அவங்களுக்கு தெரப்பி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்டை பார்க்கலாம் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பியில் வந்து நிரம்பியன்கள் அளவில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து விளையாட்டு போக்குலேயும் எக்ஸசைஸ்லேயும் அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஃபிசியோ தெரப்பி கிடையாது ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி அப்படின்னும் போது பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸை வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணிவிடும் இதில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வீட்லேயே வந்து நீங்கள் மற்றபடி மணலில் விளையாட வைக்கிறது ஒரு சாதாரணமாக மண் இப்படி கையில் வந்து ஃபில் பண்ணி ஒரு கப்பில் ஊற்றுறது ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறது சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது பேப்பர் ஃபோல்ட் பண்ணி அதில் வந்து பொருள் உருவாக்குறது இந்த மாதிரி விளையாட்டுகள்லாம் நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக கொடுங்க அதே சமயத்தில் தன்னோட ஃபுல் ட்ரெஸ்ஸிங் அதாவது லேஸ்
நீங்கள் தசைகள் அளவுக்கு அதை வந்து கொண்டு வர முடியும் தசைகள் அளவில் மட்டும் நீங்கள் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்துட்டு நரம்பியன்கள் லெவலில் நீங்கள் வந்து மாற்றங்கள் கொண்டு வரல அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ரைட்டிங்காக மாறாது காப்பிங் வேணால் வரலாம் நீங்கள் ஏன் எழுதுனா ஏன் எழுதுவாங்க ஆனால் அது வந்து புரிதலோடு எழுதுறது வந்து செட் ஆகாது இதுக்கு தான் நம்ம வந்து பெற்றோர்களாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய என்வாயன்மெண்ட் அதாவது நம்ம இருக்கக்கூடிய சூழலில் வந்து நிறைய அவங்க வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கக்கூடிய சான்சஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் நிறைய பொருளோட அவங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சான்சஸுமே கொடுக்கணும் சாதாரணமாக வீட்டில் வந்து பாட்டிலுக்கு மூடி போடுறதுலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து தசை வளர்ச்சிக்கும் சரி மற்றபடி ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷனுக்கும் சரி நிறைய சான்சஸ் வந்து அவங்களுக்கு செட் பண்ணி கொடுக்கும் சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நிறைய வளர்ச்சி கிடைக்கும் இந்த அனுபவங்கள்லாம் எதுவுமே கொடுக்காமல் டைரெக்டாக ரைட்டிங் அப்படின்னு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா சைல்டுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ பெற்றோர்களாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ரைட்டிங் மேலே மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய என்வாயன்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு வந்து தன்னோட தசைகள் மற்றபடி ஐ ஐ ஹேண்ட் கோஆர்டினேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விளையாட்டுகள் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்து பழக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஸ்லோவாக அவங்களுக்கு வந்து ஏர் ரைட்டிங் அவங்க ஹேண்ட்ஸ் வச்சு ஏர் ரைட்டிங் இந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு வந்து ரைட்டிங் சொல்லி கொடுங்க ரெண்டாவது உப்பு காகிதத்துலேயோ மணல்லையோ அவங்கள எழுத விடுங்க தண்ணியில் ஒரு டப் ஆஃப் வாட்டரில் எழுத விடுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மற்ற ஃபோக்கஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட்டு பென்சில் பிடிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுவாங்க நேரடியாக பென்சிலோ பேனாவோ கொடுத்து இதில் மட்டும் ரைட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது சில்ட்ரனுக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி இவாலுவேஷன் எடுத்து ஒரு ஃபியூ டேஸ் தெரப்பி கூட நீங்கள் இது வந்து லாங் டேர்ம்ல செட் பண்றதுக்கு நரம்பியன்கள் அளவுலையும் மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் தசைகள் அளவுலையும் மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் புரிதல் அளவுலையும் மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்